Hello, good evening everybody. Can you hear me? Hola, hola a todos. ¿Me pueden escuchar? Good evening. Okay, very good. It's nice, nice to have you here. It's nice to be back with you today in order to continue with our module basic two. So today we are going to start the section number two of our uh, basic English two. So I want to share with you in the platform uh, what part are we going to work tonight? So let me go. Let me go and stop here. And okay, so we are in the module number two. Okay, so for you, it's a starting section number two. And this lesson objective says, can you watch my screen? Pueden ver mi pantalla? See? Sí. Okay, perfect. Yes. Yes. Okay. It says by the end of this class, you will learn vocabulary for taking for talking about places in house and apartment. Okay? So we are going to talk about vocabulary of house and apartment. And in the platform you have this uh, this video that says vocabulary house and apartment. So you can watch whatever you want. So you will learn about inside the house. Uh, you have there a first floor, a second floor, and a bathroom, and the names of the places. And later, we will advance a little bit uh, with 2.2 that says by the end of this lesson, of this class, you will learn how to respond yes, no questions in the simple present. Additionally, you will practice a conversation about an um, a specific situation that illustrates these topics in real life settings. Okay, so let me advance here, and then <clears throat> here you have a conversation uh, between two people uh, where they talk about an apartment and the places where they live. For example, the question is, "Do you live in an apartment?" So a short affirmative answer is yes, I do, and a negative answer is no, I don't. Okay, um, uh, do the bedrooms uh, have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't, and so on. So that's what we are going to do today. We are advanced until here, and when we reach this part of the platform, you will go to the knowledge check, okay? In the knowledge check, the instruction says complete the conversation Select the option that completes the two blank fields in each sentence or question. So uh, we are talking about Linda and we are asking questions to Linda. For example, Linda, do you live in an apartment? Entonces aquí tienen que buscar la pareja, ¿verdad? Do y live, ¿verdad? Porque aunque le estoy preguntando a Linda, pero es you, ¿verdad? Estoy usando el pronoun you, entonces es do. Y tengo que ver eh, si aplica la regla para tercera persona, ¿verdad? Pero en este caso no, porque estoy hablando de you. Entonces la pareja ideal sería do and live, ¿verdad? Do you live in an apartment? ¿Vives en un apartamento? Entonces eh, se trata de buscar la pareja correcta, ¿verdad? So that's the, the questions. Esas son las preguntas. That's the section of the knowledge check eh, you have. To complete and then to send. So today we are going to advance until 2.4. Hoy vamos a avanzar entonces hasta acá. So let me stop this. Vamos a parar acá. And then we are going to go to the presentation that I have for you today. Okay. So let me share. And then. Uh, I hope you can watch my screen now. Espero que puedan ver ahora mi, mi pantalla. Can you watch it? ¿Lo pueden ver? Yes. yes. Okay, perfect. Yes. Perfect, very good. So, yes, yes. Perfect, excellent. Mm -hmm. So, uh, those are the parts of a house in the external, in the external view, okay? Esta es la vista externa de una casa. So, uh, it says uh, that a house has a roof, right? It has a window, it has a balcony, it has a door, it has a letterbox, or, or you can also call it mailbox. And you have a path to go to the main door. Um, 
in the, the, the complete place is the house, right? The house has a garage, okay? The house has cars, and the house has a driveway, okay? The driveway to the garage. That the, that's the external part. But here we have more parts of the house. For example, we have a ridge, we have a roof, the chimney pot, the chimney, the satellite, the, the satellite dish, um, the wall, the window, the hanging basket, the garage door, the basement, the driveway, the stairs, the balcony, the door, the letterbox or mailbox, as I said before. And that's the external parts of the house. So tonight I have for you this uh, short description of a house. It says, my house is green color. It is made of brick. It has a roof. It, it has walls, two doors and four windows. It has a garage for one car. It has three bedrooms. It has a small garden. It has a stairs. So let's imagine that this is a typical house. Vamos a imaginarnos que esta es una casa X, ¿verdad? Si se fija, <coughs> Eh, yo estoy recreando una idea de una casa y digo my house is y como estoy hablando de it el verbo correcto, el verbo to be correcto es is ¿okay? luego digo it is made of está hecha de brick, ladrillo it has a roof, tiene un eh, techo it has walls, tiene paredes two doors and four windows dos puertas y cuatro ventanas it has a garage for one car tiene garaje para un carro it has three bedrooms, tiene tres dormitorios o habitaciones. It has a small garden, tiene un jardín pequeño. It has stairs, y tiene gradas. So, what I want you to do, what I want you to do now is that I'm going to send you this. Le voy a enviar esto. And I would like that you can try to describe your house, okay? Eh, le voy a pedir que intenten eh, describir su casa, ¿verdad? En la medida de lo posible. Eh, utilizando las partes eh, externas. So let me go. Ok. You can take a picture of this. Pueden tomar una foto de esto. If not, I have sent it now to the WhatsApp group. Si no, se las he mandado al grupo de WhatsApp. So, what I want you to, to do is to go to the WhatsApp group, to the, I mean, breakout rooms, and then that you can describe your house. Y eh, quiero que por favor traten de describir eh, su casa, ¿verdad? Eh, de una manera bien breve, bien short, very, very short. So, I would like to know if you have questions. ¿Tenemos preguntas? Si se fijan, estamos no. utilizando el it, ¿verdad? It has. It, it's. it has. Tiene. It has, ¿verdad? Eh, porque estamos hablando de tercera persona. En este caso es has, no have. Ok, question, pregunte. Ok, no. if there are no, more, no questions, I will send you now the invitation to join to the breakout room, please. Floricelda, do you have a problem? Okay. Okay, let me. Mayra and Jani, do you have a problem to join? Josué? Josué? Okay, okay, ready?
Mayrita, do you have a problem to join? Okay. It, it it is it has a roof it has it has wall three door one doors and one windows it does um a no no Hello, Christy. I have sent you an invitation for the breakup room number four. If you can join, it's going to be great. Three, let me see. The four. Four. One. Hello, everybody. Is everything okay here? Todo bien por acá? Hello, hello, todo bien. Okay, perfect. I would like that you can, uh, everyone that, that everyone can describe his house. Okay, thank you. conectarme, teacher. Okay, está bien, no se preocupe. Estamos en el ejercicio de tratar de describir la parte externa de nuestras casas. Eh, utilizando la, la estructura que les he pasado por el WhatsApp. ¿Verdad? Les he mandado ahí una imagen donde está la descripción de una casa para que ustedes lo tomen de modelo. Oh, okay. ¿Qué? Me costó, me costó poder este... conectarse. Ajá. Sí, yo sé, a veces pasa okay. con el internet. Pero qué bueno que ya está en el grupo. Sí, okay, Daniela, les veo en un ratito, ¿ok? Ok, thank you. Perfecto. Ok. Hello, hello. Is everything okay here? Todo bien por aquí? Hello. Hello, sí. welcome, Daniel. Eh, en este grupo hemos invitado a Daniel Perdomo para que se una. Así que, uh, bienvenido, Daniel. Daniel. We are working with the description of our house, the external description of the house. Estamos hablando acerca de la descripción externa de nuestras casas. And I sent to you an image to the WhatsApp group for you to watch it and describe your house, okay? Les mando una imagen, ¿verdad? Su WhatsApp para que puedan tratar de hacer el ejercicio. Está bien. Sí, en la mina. Lo veo un momento. Okay, you're welcome. Bueno. Ahora sí. Oh, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Yes, teacher. Okay, perfect. That's nice. Okay, see you in a minute if you don't have questions. Okay. Quiero ver. Okay, yo tengo mi, mi descripción. 
¿Cómo van ustedes, chicos? Uh, yo también ya terminé porque... Hello, hello. Are you ready, my dears? Estamos listos. Sí. Okay. Una, una consultita. Adelante. ¿Cómo se pronuncia? Eh, it has stairs. Stairs, así. Stairs. Sin la... Stairs. Como que voy a decir sí. Stairs. Stairs. Decir... Ah. Ajá, sí. Sin la E al inicio. Stairs. Teacher. Uh -huh. Teacher, una pregunta. Adelante. Si yo quiero decir que, que no tengo gradas, sería it has not star, it, it, has, it has not stairs. Ah, ok, uh -huh. gracias. O no lo menciona. Uh -huh. O no se menciona. Uh -huh. yeah, that's gracias. Okay. 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 okay, see you in a minute. Ok. okay. Hello. Who was the practice? Welcome back. Bienvenido, bienvenidas. Uh, were you able to describe your external parts of the house? I hope yes. Okay, so uh, who would like to start? ¿A qué, ¿A qué grupo le gustaría comenzar? Jesse and team. Okay, Jesse and team, please go ahead. Okay. Eh, el Excel. Yes. Ok. Ok, you decide who start. Ustedes deciden quién comienza. Ok, ok. Eh, sí, entonces. Ok, ladies first. Quiero ver la pantalla. Ok, ah, perdón, okay. ahorita se la comparto. Deme un segundo. Ok, can you watch it now? ¿La pueden ver ahora? Yes. yes. Ok, great. Yes. Go ahead, adelante. Ok. My house is green color. Uh -huh. It is made of bricks. Uh -huh. It has a rope. Ok. It has wall. Two door and six windows. Six windows. Uh -huh. It has a garage for two cars. Okay. It has two bedrooms. Very good. It has one bathroom. Uh -huh. It has. It has a stairs. Okay. Very good. Okay. Nice house. Nice house. So now please uh, continue, my dear. Adelante. Alexa, right? Okay, I'm ready. Okay. If my hand is a red color. Mm -hmm. It is made of bricks. Mm -hmm. It has wood. It has wood. Five door, five window, um, four doors. And I has got four, five car. Mm -hmm. I has, I has. Three bedrooms. Uh -huh. I have be a garden. I have no stay, no stay. I have no stay. It has no stairs. Okay, very good. Thank you, Alexa. Only you have to make more emphasis on it. It has. Hay que pronunciar bien la t para que no se oiga como yo, sino como yeah, eso. Yeah, so it, 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 it is or it has. Okay, very good. Thank you. Ok, next team, siguiente equipo. Who wants to continue? ¿Quién más está listo? Vamos a ver. Susana. Okay. Susana, Susi, adelante. My house is orange color. Ok. It is made of brick. Okay. It has a roof. Uh -huh. 
it has wall one doors uh -huh. and one windows. One window, sin ese, ¿verdad? Porque solo es una, ¿ok? Ok. And it has not a garage for car. Ok. It has two bedrooms. Very good. It has a big garden. Beautiful. It has a start. Okay, very good. Okay, thank you, Susie. Who was uh, your partner? ¿Quién fue su compañero o compañera? Fue Elazar y Jesse yes. Aguilar. Okay, Jesse, go ahead. And then uh, El El Alexa, yeah. right? Sí. Alexa, sí. sí. Okay. okay. ¿Otra sí. vez? Eh, no, 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 ya el Héctor había participado, vea, Jessy también. Sí. Y era, ah, perdón, es que estaba en el trío. Sorry, I, sí. con, I was confused, <ríe> me confundí. Ok, next team, siguiente equipo, vamos a ver un equipo más para, para pasar a la siguiente sí, actividad. Floricelda, tía. Floricelda, ok, adelante Floricelda. Um, my house is dark brown color. Uh -huh. It is made of brick. Okay. It has a roof. Okay. It has uh, walls. Uh -huh. 20, 20 windows. Okay. Three doors. Uh -huh. It has a garage uh, uh, to car. For two cars. Uh -huh. It has it has four bedrooms. Uh -huh. It has a big garden. 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 Uh -huh. It has a stairs. Stairs. Es como una E. Ignore la I. La I la I es como una E. Stairs. Stairs. Uh -huh. It has uh, lots uh, of trees. Wow. Nice. It has a uh, gate. Portón. Ah, eh, a, 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 an entrance door. Una puerta de entrada, a big entrance door, una puerta de entrada grande. Ah, ok. Uh -huh, uh -huh. Ok. Ok, Only thank that. you, Floricelda. Nice house. Who was your partner? ¿Quién era tu compañero o compañera? Alfredo. Alfredo. Alfredo, adelante. Go ahead, Alfredo. Uh, my house is yellow color. Uh -huh. It is made of brick. Okay. It has a roof. Uh -huh. uh, it has walls, uh, three doors, and three windows. Okay. Uh, it has a garage for one car. Uh -huh. it, uh, it, it has three bedrooms. Uh -huh. uh, it has not a garden. Okay. Uh, it has not stairs. It hasn't stairs. Okay, very good. Thank you. Who else? ¿Quién más estaba en ese equipo? ¿O solo eran ustedes dos? Daniel. Okay, Dani, adelante. Go ahead. My hand is yellow color. Mm -hmm. It is made of brick. Mm -hmm. It has a roof. Okay. It has a wall. Five mm -hmm. and Five window. Okay. It has a garage for one car. Okay. It has two bedrooms. Very good. It has a small garden. Okay. Only. Okay, very good. Thank you. Okay, because of the time, I will stop this participation here, but in the other exercise, the rest of the team. Uh, that have not participated yet have the possibility to continue participating. Thank you very much. You did a great job. Okay, now, can you watch my screen? Pueden ver mi pantalla? Yeah. Okay. Yes. This is inside my house. This is the internal part of the house. Okay? So if you see here, we have it divided, we have divided it into different places. For example, the living room. In the living room, we have a chair, we have a table, we have a TV, we have stairs, we have a mirror, we have a clock. 
we have a door, and we have a telephone. Eh, in the, the kitchen, vean que el kitchen es el room, ¿verdad? Es el cuarto en el cual yo tengo todos los elementos que utilizo para cocinar, ¿verdad? Pero el cuarto, el room, se llama kitchen. La cocina se llama cooker o también se llama stove, como estufa, ¿verdad? Se escribe S S T O V E, stove. But you can say uh, cooker, okay? We have the cooker, we have the floor, we have the cupboard, uh, we have the sink. Este sink es con S, ¿verdad? Como que estoy diciendo el material, ¿verdad? El sink. Um, porque si yo quiero decir pensar, entonces yo digo sink. Una TH es una Z, sink. Entonces hago esta aclaración porque muchas veces me confunden esta palabra, sink con el verbo pensar, que se pronuncia casi igual, pero inicia como con una Z, think. Ok, think, microwave, fridge. Eh, in, the, in the second floor of the house, I have the bedroom, the bedroom number one. In the bedroom number one, I have a carpet, I have a duvet, I have pillows, I have a bed, I have a lamp, and have window, uh, one window, ok? Uh, there's a bathroom. In the bathroom, vean que el bathroom es el, el, el room, ¿verdad? El salón completo. In the bathroom, I have the toilet. Okay, the toilet. I have another sink. I have the bath. And I have the shower. Entonces, cuando vamos a un lugar público, normalmente decimos the restroom, como de descansar. En lugar de bath, dice rest. R-E-S-T, restroom. ¿Por qué razón? Porque no tenemos un shower, ¿verdad? Y no tenemos un bath. El de la casa se llama bathroom because we have a shower and we have a bath. In addition to the toilet and the sink. Okay, then we have a study room. In the study room we have a desk, we have a computer, we have a lamp, we have some books, we have a, a, um, a chair. And in, in some houses they have the attic. Okay, in the attic there are some boxes and some toys. Um, so in El Salvador, we normally don't have an attic. We have a, a small warehouse. Tenemos pequeña bodeguita, ¿verdad? Pero no tenemos, similar to an attic. Parecido a un attic. Adelante. Disculpe que le interrumpa. Y es que yo en ocasiones cuando he viajado al extranjero, uh -huh. lo, voy a un restaurante o algún lugar, yo les digo... Where is it the living room? Oh, perdón. Where is it the, the, the bedroom? Pero quienes me, me dicen, no, no digan así. Where is it the, the, the bathroom? Ah. The bedroom y bathroom. Porque en algunos lugares, porque Ajá. en algunos lugares, sí, me, me dicen que diga bathroom y en otros bedroom. Lo que pasa es que normalmente cuando usted dice bathroom se entiende, ¿verdad? Que usted quiere ir al sanitario, pero... Eh, la diferencia entre un restroom, si ustedes se fijan en los centros comerciales, dice restroom. Las Ajá, señales, de, de signal, las señales que hay dice restroom, no dice bathroom. Y no dice bathroom porque en, lo, en los sanitarios de los lugares públicos no tienen shower, no tienen una ducha y no tienen un bath. ¿Verdad? Por eso se, ah. dice, por eso se dice restroom. Eh, ¿Verdad? Pero... Eh, en, en los baños, digamos, de las casas, ahí sí se dice restroom, perdón, se dice bathroom porque está completo. Tiene el toilet, tiene sink, shower y bath. En cambio, en los baños, digamos, de uso más público, fuera de casa, se llama restroom porque solo hay un toilet y sink. Esa es la diferencia. Por eso es que en los rótulos de los centros comerciales fuera del país se va a ver que dice restroom. Eh, ajá. Gracias, gracias. You're welcome. Okay. Uh, so, uh, if you see here, there's another exercise where you can say, inside my house, I have a kitchen. In the kitchen, I have a fridge. I have a bedroom with two beds. I have a living room with a sofa. Four chairs and one TV. In my bathroom, I see also a bathroom. I have a shower, a toilet, and a sink. So this is a description of the internal uh, or inside my house, okay? The internal part of a house. 
Okay, in this... Y la, y la diferencia ahí en, en, mencionó frigid y he visto también en otro lado que es refrigerator. Ambos son sinónimos. Lo, lo mismo es, es que sí. frigid entiendo yo que es cuando, cuando es la nevera lo que, lo que te congela y re, refrigerator es la parte que solo te lo, te lo, te lo mantiene a temperatura ambiente, digo yo, al heladito. Pues. Sí, lo que pasa es que exactamente cuando usted dice fridge tienen las dos cosas, ¿verdad? Pero normalmente se, se entiende que las que están en las cocinas tienen ambos. Por eso es que en esta dice fridge. ¿Sí? Pero es correcto, es correcto. Um, ok. So, let's continue. Eh, aquí tenemos okay. una, una serie de vocabulario que por el tiempo eh, en el material que yo comparta se lo voy a mandar. ¿Verdad? Ahí tienen de, de bueno, son words associated with how. ¿Verdad? Ahí tienen diferentes eh, palabras asociadas con casa. But now, I would like you to, veamos, ahora me gustaría que vayamos al siguiente ejercicio. In the next exercise, it says, do you live in an apartment or a house? Where is your home located? How many people live in your home? Do you like the location of your home? Why? Why not? Which room is your home? Uh, which room in your home is your favorite and why? Describe your living room. Vean, ¿por qué me lo llevo a este ejercicio? Porque en la pregunta 6 de esta serie de, de preguntas, vamos a trabajar lo que les acabo de mostrar, que dice inside my house. ¿Verdad? Eh, Le voy a mandar esa lámina también para que la puedan tener. Pero eh, esa es parte de la, de la respuesta número 6. ¿Ok? Entonces ahorita se los estoy mandando. So, what, what we are going to do? ¿Qué vamos a hacer ahora? I would like that you can go again to the breakout room. Vamos a ir eh, nuevamente a los salones eh, de, de, de los equipos. And there we are going to work with these eh, six questions. Vamos a ir a los breakout rooms. Y vamos a trabajar con estas seis preguntas. La primera. Do you live in an apartment or a house? ¿Vives en un apartamento o una casa? Si usted vive en una casa, ¿cómo va a responder? I live in a house. Pero si usted vive en un apartamento, ¿cómo va a responder? I live in an apartment. In an apartment. Ok. Luego donde dice, where is your home located? Ahí usted puede responder. My, my home is located in the city, in San Salvador City, in Soyapango City, in San Miguel City, ¿ok? Eh, you can, usted puede decir, eh, si quiere el lugar, no, no necesitamos direcciones exactas, ¿verdad? Sino solo un, un, un lugar. How many people live in your home? Ese how many people es cuántas personas, ¿verdad? Viven en su casa. Do you like the location of your home? The location es la ubicación. ¿Te gusta la ubicación de tu casa? Why? ¿Por qué? O oh, why not? Y si se dice no, why not? ¿Por qué no? Eh, which room in your home is your favorite? Eh, como ya dijimos que la casa tiene bedroom, tiene restroom, tiene living room, tiene eh, dining room, eh, different rooms. The question is, which room is in your home is your favorite and why? ¿Cuál es su eh, salón favorito de la casa y por qué? O tal vez usted puede decir, my favorite place is the backyard. Puede ser el patio, ¿verdad? Or the garden, and it's okay. Eh, describe your living room. Describa su sala, ¿verdad? Eh, aunque, sí, describa su sala. Entonces, no esperaría que me digan todo lo que tienen en la sala, ¿verdad? Porque nos tardaríamos mucho. Pero por lo menos, eh, I would like that you can mention two or three things que puedan mencionar dos o tres cosas que puedan mencionar de sus salas. Is it clear what we are going to do? Do you have questions? Tenemos preguntas o estamos bien? No, 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 sí, sí. no oh. estamos bien. Okay, perfect. Let's go and work. Vamos y trabajamos. Please join to the invitation.
uh, Floricelda and Alfredo, do you have a problem to join? ¿Tienen algún problema, chicos, para unirse? Ok, Mayrita, you can work to, uh, with your exercise. Usted puede trabajar el ejercicio, Mayrita, no hay problema, aunque no la podamos escuchar por ahora. Ok. I live in a house. Okay. Where is, where is your home located, eh, Alexa? My location is San Miguel. Okay. Ahora continúe. <laughs> okay. How many people live in your home? Susi, a mí. Okay, Susi, Susi. How many people in your in your house? Of our people. Hello, everything okay for, for here? For aquí, for aquí? Yeah. Yes. Okay, perfect. See you in a minute. Okay. My home. No tiene que ser. Más tiene, tiene que, que ser. My home oh, no. locate. Okay. Lo que es, ajá. Lo que es, y donde donde está ubicada la casa, la ajá, correcto. Uh -huh. San Miguel, right. sí. Oh, lo que... Eso está bien. Um, Hello, uh -huh. um, oh, everything okay here? Todo bien por aquí? Yes, sí, yes. Okay, perfect. Okay, just continue. Continuemos entonces. Sí, en a minute. Bueno, Antonio Hello, welcome back. Hello. Hello. Hello, who was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Lograron hacerse las preguntas? At least yes. four? Okay, very good. So we are going to wait just a couple of seconds in order to start the practice, okay? Okay. Okay, very good. It's nice that you're back. Es excelente que ya están de regreso. Eh, vamos a ver. 
Eh, quizás esta vez yo voy a seleccionar los grupos en virtud de los equipos que no participaron en la, en la anterior. Eh, I would like to know if Ever Ayala and Antonio and Josué are ready. Would you like to start? ¿Le gustaría comenzar el break at room four? Yes, teacher. Yes, okay. I'm ready. Okay, so let me share. Déjenme compartir nada más la pantalla otra vez. For you to have it on your screen. Okay, very good. Adelante. Ever, do you live in an apartment or a house? I live in a house. I, I, I live. Mm -hmm. Okay, very good. Next question. Siguiente pregunta. What is your home located? In La Palma. Oh, nice. How many people live in your home? Three people. Do you like the location of your home? Yes. Why? Yes, yes I do. Yes, I do. Para que sea al menos sí, ¿verdad? Yes, okay. I do. Mm -hmm. Yes, okay. I do. Mm -hmm. Why do you like it? Uh, 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 ah, aquí le pregunta por qué le gusta. Usted puede decir because of the weather, because it's a nice place. Una razón por qué le gusta. O because I have lived always there, porque siempre he vivido ahí, ¿verdad? Sí, it's a nice place. Ok, it's a nice place, that's, that's nice. Ok, question number five. Which room is your, in your home is your favorite? A kitchen. Ah, nice. Wow. <laughs> Food. <laughs> Mainly in these difficult times. <laughs> <laughs> That's nice. <laughs> okay, number six. Describe your living room. Um, um, and TV. Mm -hmm. there, there's a TV. Very good. Um, three windows. Mm -hmm. It has three and windows. One door. Okay, very good. Thank you, my dears. Thank you very much. Okay, let's see if the team, vamos a ver un equipo más de los que no participaron en la vez anterior, pero creo que ya casi estaban todos. Okay, let's see uh, breakout room number two, Javier, Joana, Saúl. Okay. Are you ready? Okay. Okay. Yes. Hey, you can start. Ya pueden comenzar. Mm. Saul. Okay. Do you live in an apartment or a house? I live a house. In a house. In a house. Okay. Where is your home located? My home located in the city. Okay, how many people live in your home? In my home live three people. Okay, do you like the location of your home? Uh, yes, I do. Why? Um, because the air is poor and have nice view for the general bars, some of the San Salvador. San Santana, Cerro Verde. Oh, great. Great place. And great place. Which room, which room in your home is your favorite? Uh, is uh, bedroom. 
Okay, in your bedroom. Yes. No, el... Bed, bedroom, bedroom. Sí, sí, bedroom. El, do, el dormitorio. Uh -huh. Okay. Okay. Next. Why? Because. Eh, descansar con. I can rest. Puedo descansar. What? I can. Yo puedo rest. Descansar. I, I can rest. Okay, very good. Okay, and the last question. Describe your living room. Um, living room, uh, the TV, mm -hmm. sofa, sofa. It has chair. a sofa. Okay, it has a chair. Chair. Okay, very that. good. Only that. Okay, thank you, team. Congratulations. Okay, okay, because of the time, we will stop the practice here, but I want to show you this. Uh, in your material, your extra material, you will have this conversation, okay, in order to practice. And we are going to continue talking about this in the next class. But for today, I would like to show you this vocabulary. We have different uh, types of, uh, of furniture, for example, a writing desk, a bedside table, a card table, a conference table, a computer desk a work table, a simple desk, an end table, a dining room table, a dressing table, a patio table, bar table, picnic table, tennis, a table tennis, or a, a, yeah, that's a table tennis, okay? So we it's have- What is furniture? Excuse me? What is furniture? A mobiliario, or muebles, furniture. Uh -huh. mm -hmm. Okay, okay, okay. Yes. Okay. Uh, the furniture uh, among the furniture we have a shower. Se pronuncia como shower. La lo que está abajo es más o menos como se pronuncia. Pronuncia. Uh, toilet, uh, bath, sink, curtain, table, uh, TV, uh, bookcase, lamp, wardrobe. El wardrobe is like the closet, right? Es como el closet, como el guardarropa. Uh, bedside table, este es como la mesita de noche, ¿verdad? Y la bed, la cama. Uh, so here we have more. Armchair, cupboard, uh, sofa, desk, uh, fridge, que era un poco lo que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Que el fridge tiene las dos cosas, tiene el, 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 eh, el fridge como tal y el refrigerator. A microwave oven, okay. A picture, chair, a washing machine. Y también tenemos el, dry, el, el dryer, ¿verdad? El, el dryer machine. Window, a iron, and door. And we can find many, many vocabulary. Podemos ir todavía con más especificidad y encontrar más vocabulario. For example, here, I have a small paragraph that says, my family and I live on the 10th floor in an apartment building downtown. The building is next to a supermarket and across from a bank. There are two small bedrooms in our home and there is a large living room. I really like our living room because you can see all the city from our window. Also, there is a comfortable sofa and two chairs where we can watch TV together. There is a coffee table in front of the sofa, and there are some flowers on it. There aren't any windows in our kitchen, but it is clean and modern. This is a great house. This is great because sometimes I like to cook dinner for my family. Our home is located downtown, so it's a little noisy, but I like it. Okay, so. Um, when I send you this material, cuando les mande este material, ustedes pueden incluso explorar, ¿verdad? Y sacar el vocabulario que desconozca. Eh, also, there is an exercise, hay un ejercicio, ¿verdad? Eh, de completar. You have to look for these words. Tenemos aquí una writing practice. You have different words here and you have to complete this paragraph by using these words. Okay, but because of the time, we are going to stop here. Por el tiempo, nos vamos a detener aquí. Um, I hope to see you tomorrow. Los espero ver mañana. Yo sé que hay cadena nacional, pero 
las cadenas las repiten en el, en el Facebook. So, eh, I will invite you to please don't eh, lose your class, ¿verdad? Para que no pierdan su clase, eh, las cadenas, los mensajes los repiten usualmente por Facebook o por otras plataformas. Así que siempre van a ser bienvenidos a clases. We will be here. Aquí vamos a estar, ¿verdad? So, do you have questions? Tenía una consulta. Adelante. Eh, fíjese que en las últimas dos conferencias no, no pude estar e incluso le le escribí un mensaje, no sé si lo recuerdo. La, la cuestión es que se me alargó la semana y tampoco pude entrar a la plataforma y no sé si las actividades las he perdido o podría realizarlas o hay un tiempo. Eso sería la consulta, si hay un tiempo límite porque es, vi algunas actividades. Vaya, fíjense que el tiempo límite, límite es justamente cuando se termina el módulo, es decir, eh, le mentiría yo decirle que ya no la va a poder hacer porque sí la va a poder hacer. El único detalle es que se les acumula. Entonces yo lo que le recomiendo mm -hmm. es que usted procure resolver por lo menos todo lo del módulo, lo de la eh, sección 1, sección 1, que es la que ya terminamos. Okay. Y, y que ahorita trate en la medida de lo posible ir avanzando una vez termine la 1 con la 2, porque okay. les comento lo siguiente, esta semana nosotros vamos a terminar la unidad o la sección 2 y vamos a iniciar la sección 3. Al llegar al final de la sección 3, nos vamos a encontrar con el midterm exam, que es un, un examen de medio periodo, que sí es un poquito más pesadito que los que los knowledge checks, ¿sí? Entonces, por eso yo prefiero que cuando ya lleguen a finales del 3, ya vengan bastante liberados de las prácticas anteriores y más que liberados de la práctica, que ya se hayan familiarizado en cómo resolver, porque muchas veces esas también son parecidas o son algunas salen en los midterm exams. Entonces, si ya lo resolvieron anteriormente, les va a ser más fácil resolverlo ahí, ¿verdad? Entonces... Si usted se puede poner al día este fin de semana, sería genial. ¿Ok? Ok. ¿No more questions? ¿O do you have extra questions? Ok. Si no. there are no more questions, I hope to see you tomorrow and have a good night and rest. ¿Ok? Good night. Bye bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye.